金队友来了，已经过了城门口了，赶紧去看看。哎。小姐，你真棒！你还会写字，你写的太好看了。依依，怎么了？今天我就开始教你写你自己的名字，大芝。轻轻夸两句就行，夸太多了我会骄傲。嗯，怎么了？是有哪儿写的不好吗？我看都挺好的呀。写的很好。<笑>我就说嘛，坦白说啊，如果说这铲子能写字的话，我肯定写的比你好。那要是毛笔能炒菜啊，我还炒的比你香呢。哎。蝶衣他答应我了，他立誓了，他说他永远都不会离开我的。沈蝶衣，你骗我，你个大骗子！我的女儿啊，你怎么能丢下父亲一个人去了呢？你喜欢的唐家公子也向你提亲了，这是多么喜庆的事儿啊！老爷。我活着还有什么意思？啊？这门亲事是蝶衣小时候就定下的。前日，唐家刚刚下聘，可现如今，蝶衣突然去世。还有，你不是一直想找到自己的身世之谜吗？怎么说走就走了呢？身世？蝶衣他？蝶衣，她并不是我的亲生女儿。他母亲去世的时候，把蝶衣托付给我，还将这块丝楠佩留给蝶衣。蝶衣长大后，查到这块丝楠佩是出自长安，如今无法嫁入长安，倒也没关系。这是我可怜的女儿啊，怪父亲无能啊！你的身世之谜，难道只能随你一起去了吗，老爷？让我代替蝶衣去长安吧，这不可能，我不能那么做呀，老爷，哎，你就成全我吧。沈家和蝶衣对我恩重如山，这是我唯一可以帮到你们的。老爷，开弓没有回头箭，要想回头就不可能了。我知道了，谢谢你。我这头脑一热都干了些什么？不能嫁给唐九华，也不能连累沈老爷，现在只能兵行险招了。Thank you. 
这大排场啊，是肯定差不多。恭喜沈老爷，我等奉兵部侍郎唐大人之命，特来迎接沈小姐去长安。小姐到了，这么远呢？咋那父亲，这是女儿为您做的最后一顿饭。无论今后到了哪里，我都是沈家的人。沈老爷。时辰不早了，我们该出发了。老爷，依依就此告别，您要保重。